할렐루야 그레이스 바이블 스타디입니다. 지난 27장에서는 야곱이 아버지 이삭에게 축복을 받는 장면이 있었죠. 오늘은 28장입니다. 오늘도 주님과 더욱 깊이 만나는 시간이 되기를 기도합니다. Genesis chapter 28 1절 And Isaac called Jacob and blessed him and charged him and said unto him, Thou shalt not take a wife of the daughters of Canaan. 이삭은 야곱을 불러서 그를 축복하고 그리고 그에게 명령하며 말했습니다. Thou shalt not take a wife of the daughters of Canaan. 너는 가나안의 딸들 중에서는 아내를 취해서는 안 된다. 2절 Arise, go to Padanaram, to the house of Bethuel, thy mother's father, and take thee a wife from thence of the daughters of Laban, thy mother's brother. 일어나서 바딴 아람으로 가라. To the house of Bethuel, thy mother's father. 너의 어머니의 아버지, 즉 어, 외조부의, 외조부인 부두엘의 집으로 가서 And take thee a wife from thence. 거기에서 아내를 취하라. Of the daughters of Laban, thy mother's brother. 너의 어머니의 오라비인 라반의 딸들 중에서 거기에서 아내를 취하라. 3절 And God Almighty bless thee and make thee fruitful and multiply thee that thou mayest be a multitude of people. 그러면 전능하신 하나님께서 너를 축복하시고 너를 다산하게 하시고 너를 번성하게 하실 것이다. That thou mayest be a multitude of people. Multitude는 다수, 수많음 이라는 뜻이니까요. 수많은, 너가 수많은 백성을, 어, 백성이 되게 하실 것이다. 4절 And give thee the blessing of Abraham to thee and to thy seed with thee, that thou mayest inherit the land wherein thou art a stranger, which God gave unto Abraham. 4절은 3절의 내용이 연속이 되는 거죠. 하나님께서 어, 너에게 the blessing of Abraham, 아브라함의 축복을 주실 것이고 to thee, 너에게, and to thy seed with thee, 너와 함께 있는 너의 씨, 너의 후손에게 주실 것이다. That thou mayest inherit the land, 너가 그 땅을 상속할 수 있도록, 상속받을 수 있도록 wherein thou art a stranger, 그 땅에 대한 설명이죠. 어, 너가 나그네로 있는 그 땅을 너가 상속받게 하실 것이다. Which God gave unto Abraham. 역시 그 땅에 대한 설명이죠. 아브라함에게 하나님께서 주신 바로 그 땅을 상속받게 하실 것이다. 5절 And Isaac sent away Jacob, and he went to Patanaram unto Laban, son of Bethuel the Syrian, the brother of Rebekah, Jacob's and Esau's mother. 이삭은 야곱을 떠나보냈습니다. 그리고 야곱은 바딴 아람으로 갔습니다. Unto Laban, 라반에게로 갔습니다. 라반은 son of Bethuel the Syrian, 시리아 사람인 부두엘의 아들이고 어, Jacob's and Esau's mother, 야곱과 에서의 어머니인 the brother of Rebecca, 리브가의 오라비였습니다. 6절 When Esau saw that Isaac had blessed Jacob and sent him away to Padanaram to take him a wife from thence, and that as he blessed him, he gave him a charge, saying, Thou shalt not take a wife of the daughters of Canaan. 에서가 saw that, 어, 보아하니 어떤 내용들을 봤는지가 뒤에 나옵니다. 이삭이 had blessed Jacob, 야곱을 축복했고, and sent him away to Padanaram, to take him a wife from thence, 바딴 아람으로, 어, 바딴 아람으로 그를 보냈는데 거기에서 아내를 취하기 위해서 어, 그를 보낸 것이고 and that as he blessed him, 그를 축복할 때, 이삭이 야곱을 축복할 때 he gave him a charge, 어떤 명령을 내렸는데 뭐라고 하면서 명령을 내렸냐면 thou shalt not take a wife of the daughters of Canaan 너는 가난에, 가난에 있는 딸들 중에서는 아내를 취해서는 안 된다라고 하는 것을 보았습니다. 
7절 And that Jacob obeyed his father and his mother and was gone to Patanaram. 그리고 야곱이 그의 아버지와 어머니를 순종했습니다. And was gone to Patanaram. 그리고 바단 아람으로 갔습니다. 8절 And Esau seeing that the daughters of Canaan pleased not Isaac his father. 그리고 에서는 어, seeing that 모모를 보, 알게 된 거죠. 어, daughters of Canaan, 가나안의 딸들이 pleased not Isaac his father, 그의 아버지 이삭을 기쁘게 하지 못한다는 것을 알고서 9절 Then went Esau unto Ishmael and took unto the wives which he had, Mahalath the daughter of Ishmael Abraham's son, the sister of the Majath to be his wife. 그러자 에서는 이스마엘에게로 갔습니다. And took unto the wives which he had, Mahalath, to be his wife. 어, 그가 데리고 있었던 아내들에게 Mahalath을 아내로 데리고 갔습니다. 이렇게 해석이 되고요. 뒤에 Mahalath에 대한 설명이 나옵니다. The daughter of Ishmael, Abraham's son. 아브라함의 아들인 이스마엘의 딸이며 The sister of Nubajoth, Nubajoth의 누이인 마할랏이 되는 거죠. 즉 다른 아내들이 있는데 이 마할랏을 아내로 취했다는 의미가 됩니다. 10절 And Jacob went out from Beersheba and went toward Haran. 그리고 야곱은 부엘세바를 떠나서 하란으로 갔습니다. 11절 and he lighted upon a certain place and tarried there all night because the sun was set and he took up the stones of that place and put them for his pillows and lay down in that place to sleep. Light는 동사로 쓰일 때 어떤 장소 위에 머물다, 착륙하다 라는 뜻으로도 쓰입니다. He lighted upon a certain place. 그가 어떤 장소에 도착했습니다. And tarried there all night. 그리고 거기에서 온 밤을 보냈습니다. Because the sun was set. 해가 졌기 때문이었습니다. And he took up the stones of that place. 그리고 그는 그 장소에 돌들을 취해다가 And put them for his pillows. 그의 베개로 놓았습니다. 베개로 삼았습니다. And lay down in that place to sleep. 그리고 그 장소에 그곳에 잠자기 위해서 누웠습니다. 12절 and he dreamed, and behold, a ladder set up on the earth, and the top of it reached to heaven. And behold, the angels of God ascending and descending on it. 그리고 그가 꿈을 꾸었는데, And behold, 보라, a ladder set up on the earth. 사다리 하나가 땅 위에 세워져 있었는데, And the top of it, 그, 그 사다리의 꼭대기가 reached to heaven. 하늘에 다 있었습니다. And behold, the angels of God. 그리고 또 보기를 하나님의 천사들이 ascending and descending on it. 그 사다리 위에서 ascend 하면 올라가다죠. descend 하면 내려가다입니다. 오르락내리락 하고 있는 것을 보았습니다. 13절 And behold, the Lord stood above it and said, I am the Lord God of Abraham thy father, and the God of Isaac, the land whereon thou liest, to thee will I give it, and to thy seed. 그리고 보라, the Lord stood above it. 하나님께서, 주님께서 사다리 위에 서 계셨습니다. And said, 그리고 말씀하시기를, I am the Lord God of Abraham thy father. 나는 너의 조상, 아브라함의 주 하나님이다. And the God of Isaac, 그리고 이삭의 하나님이다. The land whereon thou liest, 너가 누워있는 그 땅은 To thee will I give it, 너에게 내가 줄 것이다. And to thy seed, 너의 자손에게 내가 줄 것이다. 14절 And thy seed shall be as the dust of the earth, and thou shalt spread abroad to the west, and to the east, and to the north, and to the south. And in thee and in thy seed shall all the families of the earth be blessed. 그리고 thy seed, 너의 씨가, 즉 너의 후손이 shall be as the dust of the earth. 
땅의 흙같이 될 것이다. 땅의 먼지같이 될 것이다. And thou shalt spread abroad. 그리고 너는 널리 퍼질 것이다. To the west and to the east and to the north and to the south. 서쪽, 동쪽, 북쪽, 남쪽으로 널리 퍼질 것이다. And in thee and in thy seed. 그리고 너의 안에서, 너의 후손 안에서 shall all the families of the earth, 땅의 모든 가족들이 be blessed, 복을 받을 것이다. 15절 And behold, I am with thee, and will keep thee in all places whither thou goest, and will bring thee again into this land. For I will not leave thee until I have done that which I have spoken to thee of. 그리고 보라, I am with thee, 나는 너와 함께 한다, and will keep thee in all places whither thou goest. 네가 가는 모든 장소마다, 장소에서 너를 지켜줄 것이다. and will bring thee again into this land. 그리고 너를 이 땅으로 다시 데리고 올 것이다. for, 왜냐하면, I will not leave thee, 나는 너를 떠나지 않을 것이기 때문이다. 언제까지? until I have done that, which I have spoken to thee of 너에게 말한 모든 것들을 행할 때까지 너를 떠나지 않을 것이기 때문이다. 16절 And Jacob awaked out of his sleep and he said, Surely the Lord is in this place and I knew it not. 야곱이 잠에서 깨어났습니다. 그리고 그가 말하기를 Surely the Lord is in this place. 확실히 주님께서 이 장소에 계신다. And I knew it not. 그런데 내가 그것을 몰랐네. 몰랐구나. 17절 And he was afraid and said, How dreadful is this place. This is none other but the house of God, and this is the gate of heaven. 그는 두려웠습니다. 그리고 말하기를, How dreadful is this place. 이곳이 얼마나 무시무시한가. This is none other but. Non other but 하면은 다름 아닌 무엇이다 이런 뜻이죠. 다름 아닌 뭐뭐이다. This is non other but the house of God. 이곳은 다름 아닌 하나님의 집이로구나. And this is the gate of heaven. 이곳은 하늘의 문이로구나. 18절 And Jacob rose up early in the morning and took the stone that he had put for his pillows and set it up for a pillar and poured oil upon the top of it. 그리고 야곱은 아침 일찍 일어났습니다. 그리고 took the stone that he had put for his pillows. 그의 베개로 삼았던 돌을 취해서 and set it up for a pillar. 기둥으로 세웠습니다. and poured oil upon the top of it. 그리고 그 꼭대기에 poured oil, 기름을 부었습니다. 19절 and he called the name of that place Bethel, but the name of that city was called Luz at the first. 그리고 그는 그 장소의 이름을 베델이라고 불렀습니다. 그러나 그 도시의 이름은 was called Luz at the first. 처음에는 루스라고 불리웠습니다. 20절 And Jacob vowed a vow, saying, if God will be with me and will keep me in this way that I go, and will give me bread to eat and raiment to put on. 그리고 야곱은 vowed a vow. vow는 명사로 맹세, 서약, 서원이란 뜻이고 또 동사로는 맹세하다, 서약하다 라는 뜻입니다. vowed a vow, 서원을 했습니다. saying, if God will be with me, 하나님께서 만약 나와 함께 계신다면 and will keep me in this way that I go 내가 가는 곳, 가는 이 길에 나를 지켜주신다면 and will give me bread to eat and raiment to put on 내가, 내가 먹을 빵과 그리고 내가 입을 옷을 주신다면 21절 So that I come again to my father's house in peace then shall the Lord be my God 그래서 내가 I come again to my father's house in peace. 내가 평안히 나의 아버지의 집으로 돌아오게 된다면 Then, 그렇다면 Shall the Lord be my God. 주님, 주님은 나의 하나님이 되실 것입니다. 
22절 And this stone which I have set for a pillar shall be God's house, and of all that thou shalt give me, I will surely give the tenth unto thee. 그리고 이 돌, 어떤 돌이냐면 Which I have set for a pillar 내가 기둥으로 세운 이 돌이 shall be God's house 하나님의 집이 될 것입니다. And of all that thou shalt give me 그리고 어, 여기 all 다음에 있는 대절이 all을 그 설명해주고 있는 거죠. 나에게 주신, 당신께서 나에게 주신 모든 것 중에서 I will surely give the tenth unto thee. 당신에게 10분의 1을 반드시 드릴 것입니다. 오늘 28장에서 본 새로운 영어 단어 함께 다시 보시겠습니다. Multitude, 다수, 수많음 Light, 장소 위에 머물다, 착륙하다 ascend 오르다 올라가다 descend 내려가다 내려오다 오직 나는 여호와를 우러러보며 나를 구원하시는 하나님을 바라보나니 나의 하나님이 나를 들으시리로다 나의 대적이여 나로 인하여 기뻐하지 말지어다 나는 엎드러질지라도 일어날 것이요 어두운데 앉을지라도 여호와께서 나의 빛이 되실 것이미로다. 미가서 7장 7절에서 8절 말씀 늘 나를 구원하시는 하나님을 바라보는 우리가 되기를 기도합니다. 오늘 28장 함께 읽어주신 여러분 감사드립니다. 구독과 좋아요 부탁드릴게요.